Dear students, welcome to Brain Budget Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. My name is Inkit Lakshmi Narina Kudumula. This class is in June 4th of the year of Current Affairs course. So, this class is in the current total notes video format on your brainbudgetacademy.com website. So, please visit our website brainbudgetacademy.com. अलगे ब्रेनबज अकाउंटमी डॉट कॉम वेबसाइट लो प्रतिरोज़ मिकु करेंट फाइस तेलुगु प्लस इंग्लिश बोथ लैंग्वेज लो क्लियर का अनिश्चितम दर्द नहीं सो दांत लो कोड़ा मिकु अकाउंट नहीं ची चादो कोच्चू सो अलगे ब्रेनबज अकाउंटमी डॉट नेट वेबसाइट लो एनसीआरटी बेस्ड जनरल स्टडीज टेस्टीज़ क so, in the past, 30 plus educators have been taught in the last class of live classes and teachers in the APPSC and TSPSC. So, if you are prepared for APPSC, or if you are prepared for AP, or if you are prepared for TSPSC, or if you are prepared for AP, there are many courses here. So, just one subscription to the internet. So, if you are prepared for two state stores, you are prepared for the exam. Preparation is a subscription. So, if you apply to the live on the referral code, you can apply to the 10% instant discount in this package. So, you can use this opportunity. So, if you are present in an academy, you can use Indian economy classes free. Every day, evening at 8 p.m. Indian economy classes in an academy. Every day, 8 p.m. evening. So, these are free classes. With free of cost, you can join. So, the joining links are also in the description and comment section of the video. So, we can post it in the community tab. So, we can check the exact 8 p.m. live in China. So, don't miss these classes in Indian economy. We will discuss the latest updates in the latest updates. So, definitely, don't miss. So, all of you, very good morning. So, we will discuss the topic of the current affairs from the important days. So, we will discuss the current affairs from the current affairs. जून रेंडवा तेजी ना अंतर्चातिया लाइंगी का कार्मिक ला दिनों चौनी चर्च करना होती है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे सो यंदु को मनम जून रेंडवा तेजी ना अंतर्चातिया लाइंगी का कार्मिक ला दिनों चौनी चर्च करना होती है सेक्स वर्कर्स देर आल्सो ह्यूमंस वाले की कुड़ा कुन्नी अकुलो उन्टा so, we will be able to do that. So, we will be able to do that in the society. So, we will be able to do that in the society. We will be able to do that in the harassment of sex workers. So, we will be able to do that in sex workers. We will be able to do that in the society. We will be able to do that in the society. We will be able to do that in the society. So, we will be able to do that. So, in this case, in June 25th, in June 25th, in France, in Saint Nizier, in the same way, there was a sex worker in the same way. There was a sex worker who was in the same way, 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 who was in the same way. So, in this case, ये सेक्स वर्कर्स ये वाले तो उन्हरो ये सेक्स वर्कर्स हंड्रेड मेंबर्स को डा सो वाले का लिविंग कंडीशंस नहीं पहनचाली एक्सप्लोइटेटिव लिविंग कंडीशंस ले कुंडा चैलेंज पैसे वाट में दा कोपन तो ये लोग का उद्यमानी कड़ा तीस करोड़ डन जरिए वंदा मंदी सेक्स वर्कर्स 1975 जून सेकंड बट ये टाइम � so, police who are here, they are in the same place, and they are in the same place, and they are in the same place, and they are in the same place. So, in the first country, 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 so, they are in the same place, and they are in the same place. So, in this country, the first 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 country, सेक्स वर्कर्स ये का एक्सप्लोइटेटिव लिविंग कंडीशंस में तो जरिये ने टुमेंटी बुद्धि मम प्रपंच व्यप्तिंग का कोड़ा स्प्रेड आयें दें सो का पैदा बुद्धि मम का इधि मारें दें सो ये वेदन का मनम प्रतिसंस्थों कोड़ा विल्लो स्टार्चेस ने टुमेंटी बुद्धि मम में देते हैं तो ये बुद्धि मानी की कुत्ते 
అంతర్జాతీయంగా లైంగిక కార్మికుల దినోత్సవాన్ని మనం ఇక్కడ ముఖ్యంగా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది అంతర్జాతీయ లైంగిక కార్మికుల దినోత్సవాన్ని జరుపుకోండి సో వీళ్ళ యొక్క లివింగ్ కండిషన్స్ అనేవి బాగుండాలి సో వీళ్ళ యొక్క లివింగ్ కండిషన్స్ ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయకూడదు అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం సో అయితే మన భారతదేశానికి వస్తే మన భారతదేశంలో ఆరు లక్షల ముప్పై ఏడు వేల ఐదు వందల మంది ప్రస్తుతం సెక్స్ వర్కర్స్ ఉన్నారండి లైంగిక కార్మికులు ఉన్నారు సో దేని ప్రకారంగా ఇది నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రకారంగా సో సిక్స్ ల్యాక్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సెక్స్ వర్కర్స్ మన భారతదేశంలో ఉన్నారు సో వీళ్ళని విజిట్ చేయడానికి డైలీ ఫైవ్ ల్యాక్ కస్టమర్స్ ఇక్కడ రెడ్ లైట్ ఏరియాస్ కానీ సో దాని మీద ఓన్లీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కస్టమర్స్ వరకు వెళ్తున్నారు సో ఒకటి వీళ్ళకి కూడా గౌరవం అనేది ఉండాలి వీళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయకూడదు గల యొక్క లివింగ్ కండిషన్స్ అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అండి సో జూన్ సెకండ్ మనం ఇంటర్నేషనల్ సెక్స్ వర్కర్స్ డే అని జరుపుకుంటాం సో అదేవిధంగా జూన్ మూడవ తేదీ జూన్ మూడవ తేదీన ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా సైకిల్ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం సో బైస్కిల్ సైకిల్ ఏదైతే ఉందో సైకిల్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మోడ్ అండి అంటే పర్యావరణ సహిత రవాణా వ్యవస్థ బైస్కిల్ సో మనం బైక్స్ కానీ కార్స్ కానీ ఎలాంటి వెహికల్స్ని తీసుకున్న సో వాటి వలన తప్పనిసరిగా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ కానీ ఇలాంటి పొల్యూటెంట్స్ వాతావరణంలోకి రిలీజ్ అవుతున్నాయి సో దాని వలన పర్యావరణానికి నష్టం వాటిల్లుతుంది బట్ సైకిల్ అనేది దీని వలన ఏ విధమైనటువంటి పొల్యూటెంట్స్ కూడా మనకి విడుదల అవ్వవు సో దీని వలన పర్యావరణం అనేది చాలా సురక్షితంగా ఉంటుంది సో అదేవిధంగా ఈ సైకిల్ నడపడం వలన మనం కూడా ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటాం అదేవిధంగా ఫిట్నెస్ అనేది మనలో వస్తుంది సైకిల్ నడపడం వలన సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చిన్న చిన్న దూరాలకి కూడా బైక్స్ కార్స్ ఇలాంటివి యూస్ చేయడం కంటే కూడా ఈ బైస్కిల్ కనుక యూస్ చేసినట్టయితే సో వాళ్ళు హెల్దీగా ఉంటారు మన ఎన్విరాన్మెంట్ని కూడా రక్షించవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఐక్యరాజ్య సమితి ఈ సైకిల్ యొక్క ప్రాముఖ్యత సైకిల్ గురించి ప్రతి ఒక్కరికి అవగాహన కల్పించాలి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విధంగా సైకిల్ని యూజ్ చేసే విధంగా వాళ్ళు మార్పు తీసుకురావాలని చెప్పేసి ప్రపంచ సైకిల్ దినోత్సవాన్ని జూన్ మూడవ తేదీన జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది సో ఐక్యరాజ్య సమితి విధంగా ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూన్ మూడవ తేదీన ప్రపంచ సైకిల్ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుంది సో దీంట్లో ముఖ్యంగా పిల్లలు కానీ యువకులు కానీ సో వీళ్ళలో దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ చేయడం అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడైతే ఈ బైస్కిల్ ఇవి తొక్కుతూ మనం స్ట్రాంగ్గా ఉంటామో ఎప్పుడైతే మనం దృఢంగా ఉంటామో అప్పుడు మనం వ్యాధుల్ని కూడా నివారించవచ్చు సో మన ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవచ్చు ఆరోగ్యాన్ని ప్రోత్సహించవచ్చు సో కాబట్టి ఈ విధంగా సామాజిక చేరి కానీ సా శాంతి సాంస్కృతికం కానీ సో ఇవన్నీ కూడా మనం సులభతరం చేయొచ్చు సో కాబట్టి వీటన్నిటి కోసంగా మనం దీన్ని జరుపుకుంటున్నాం సో అదేవిధంగా మనం మెయిన్గా రహదారి భద్రతని కూడా దీని వల్ల మెరుగుపరచవచ్చు రవాణా మౌలిక సదుపాయాలని ప్రణాళిక కానీ రూపకల్పనలో కానీ వీటన్నిటిలో ప్రతి ఒక్క దేశం కూడా ప్రతి సంవత్సరం ఈ ప్రై ప్రపంచ సైకిల్ దనో దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది సో అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రపంచంలో ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి సభ్యులందరూ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళంతా కూడా సైకిల్ని యూజ్ చేసే విధంగా ప్రతి దేశం ప్రోత్సహించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో దీన్ని తీసుకురావడం జరిగింది ప్రపంచ సైకిల్ దినోత్సవాన్ని మనం ఈ విధంగా జూన్ మూడవ తేదీన జరుపుకుంటాం సో దీన్ని నిర్వహించేది ఐక్యరాజ్య సమితి సో ఐక్యరాజ్య సమితిని స్థాపించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు సో దీన్ని స్థాపించినటువంటి ఈ రోజున మనం ప్రతి సంవత్సరం కూడా అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగో తేదీన ఐక్యరాజ్య సమితి దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం అండి సో అలాగే ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికాలోని న్యూయార్క్లో ఉంటుంది అండ్ ప్రస్తుతం ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క సెక్రటరీ జనరల్గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి యాంటోనియో గుటిరస్ యాంటోనియో గుటిరస్ ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ప్రస్తుత సెక్రటరీ జనరల్ అండ్ దీని యొక్క ప్రస్తుత అధికార భాషలు అరబిక్ చైనీస్ ఆంగ్లం ఫ్రెంచ్ రష్యన్ స్పానిష్ ఇవి ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క ప్రస్తుత అధికారిక భాషలు అండ్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో ఉన్నటువంటి ప్రస్తుత సభ్య దేశాలు నూట తొంభై మూడు సభ్య దేశాలు దీంట్లో ఆఖరిగా చేరినటువంటి సభ్య దేశం దక్షిణ సుడాన్ దేశం అండి సో నెక్స్ట్ జాతీయ అంశాలకి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ ఫైవ్ చూస్తే నిత్యావసర వస్తువుల చట్టాన్ని సవరించిన కేంద్రం సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ అండి సో మన భారతదేశంలో ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ యాక్ట్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సవరించడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి ఒక అత్యవసర ఆర్డినెన్స్ని మన భారతదేశం యొక్క రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ చేత ఆర్టికల్ రెండు నూట ఇరవై మూడు ప్రకారంగా జారీ చేయించడం జరిగింది సో దీంట్లో
సో మెయిన్ గా ఇక్కడ ఒక చట్ట సవరణ ప్రాతిపదికి కూడా ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన ఉన్నటువంటి కేంద్ర మంత్రి మండలి ఆమోదం తెలపడం జరుగుతుంది సో వీటిలో మొదటిది మనం చూసినట్టయితే రైతులు తమ పంటలని ఇష్టం వచ్చిన చోట ఇష్టం వచ్చిన ధరకి విక్రయించుకునేటువంటి వీలు కల్పిస్తూ మనం చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో ఇప్పటి వరకు మనం చూస్తే మన భారతదేశంలో రైతులు వారు పండించేటువంటి పంటకి ఎంత రేటులో వాళ్ళు అమ్మాలనేది రైతులు డిసైడ్ చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు సో దాన్ని నిర్ణయించేది ఎవరు ఎవరైతే ఈ మధ్యవర్తులు ఉంటారో ఎవరైతే వీళ్ళు డీలర్స్ ఉంటారో వీటిని కొనుగోలు చేసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు నిర్ణయించినటువంటి రేట్లకి వాళ్ళకి రైతులు వాటిని అమ్మవలసినటువంటి పరిస్థితి మన భారతదేశంలో ఉంది సో ఈ విధంగా చేయడం వలన రైతులు చాలా నష్టపోతున్నారు సో మనకి బయట అమ్మేటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రొడక్ట్స్ కూడా ఎంఆర్పిఎఫ్సి ఆ కంపెనీస్ అవి ఇన్ని కూడా వాటిని అమ్ముతున్నాయి బట్ రైతు పండించేటువంటి పంటకి మాత్రం మనం అమ్మేటువంటి పరిస్థితి లేదు రైతులు అమ్మేటువంటి పరిస్థితి లేదు సో దీన్ని మార్చాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రైతులు తమ యొక్క పంటల్ని తము ఇష్టం వచ్చినటువంటి చోట వాళ్ళ యొక్క రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ఎక్కడైనా సరే మన భారతదేశంలో తమ ఇష్టం వచ్చిన చోట వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి రేటుకి వాళ్ళు ఆ పంటల్ని విక్రయించుకునేటువంటి వీలుని ఇప్పుడు కల్పిస్తూ కేంద్రం చట్టాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది సో అదేవిధంగా పంట వేయడానికి ముందే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విక్రయానికి సంబంధించి రైతులు కుదుర్చుకునే ఒప్పందాలకి కూడా చట్టబద్ధత తీసుకొచ్చిన సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో దీనికి సంబంధించి ఇంతకుముందు కూడా మనం కొన్ని క్లాసెస్ లో మనం డిస్కస్ చేసినాం టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఇది మనకు వచ్చింది సో రైతులు కుదుర్చుకునేటువంటి ఒప్పందాలకి చట్టబద్ధత సో మన భారతదేశంలో కొన్ని పంటలు ఉంటాయి సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కలబంద పంటని మనం తీసుకున్నాం సో కలబంద పంట అన్ని చోట్ల ఇది పండించరండి సో ఈ కలబంద పంట ఎక్కడైతే పండిస్తున్నారో దాన్ని పండించేటువంటి దగ్గరలో దానికి సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమ ఉండాలి సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ కలబంద రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ కలబంద రైతులతో ఆ పరిశ్రమ వచ్చి ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటుందండి ఏమని కుదుర్చుకుంటుంది ఒక కేజీకి ఇంత అమౌంట్ ఇస్తామని కానీ లేదా ఒక క్వింటాల్కి ఇంత అమౌంట్ ఇస్తామనేది కానీ ఆ పరిశ్రమ రైతులతో ముందుగా ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటుంది సో ఆ ఒప్పందం ప్రకారంగా వీళ్ళిద్దరు కూడా మాటలతో ఈ ఒప్పందం అనేది కుదుర్చుకుంటారు సో ఈ ఒప్పందం బాగా ఒప్పందంలో భాగంగా రైతులు అక్కడ కలబంద పంటని పండించినారు అనుకోండి సో కలబంద పంటని పండించిన తర్వాత వాళ్ళు ముందు కుదుర్చుకున్నటువంటి రేటుకి వీళ్ళు తీసుకున్నట్టయితే పరిశ్రమ వాళ్ళు సో రైతులు అక్కడ సాటిస్ఫై సో లేదా ఇక్కడ ఈ కలబంద ముందు కుదుర్చుకున్నటువంటి రేటు కంటే కూడా వీళ్ళు కొనుగోలు చేసే టైంకి దాని యొక్క రేటు పెరిగింది అనుకోండి డిమాండ్ పెరిగింది సో అలాంటప్పుడు రైతులు ముందు కుదుర్చుకున్నటువంటి రేటుకే పరిశ్రమలో వారికి ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది రైతులు ఇక్కడ నష్టపోతారు లేదా ముందు కుదుర్చుకున్నటువంటి రేట్ల కంటే కూడా ఈ కలబంద పంట ప్రొడక్షన్ వచ్చేసరికి దీని యొక్క రేటు తగ్గింది అనుకోండి అప్పుడు పరిశ్రమలో వాళ్ళు ముందు ఈ రైతులతో కుదుర్చుకున్నటువంటి రేటు కంటే కూడా ఇంకా తక్కువకి దీన్ని ఇవ్వమని అడిగారు అనుకోండి సో అప్పుడు కూడా ఇక్కడ నష్టపోయేది రైతులు సో ఎందుకంటే ఈ ఒప్పందం ఏదైతే చేసుకున్నారో రైతులు అలాగే ఈ పరిశ్రమ వాళ్ళు దీనికి చట్టబద్ధత లేదు కాబట్టి వీళ్ళు ఏం చేయలేనటువంటి పరిస్థితి సో ఇలాంటి పంటలు చాలా ఉన్నాయి సో ఈ విధంగా పండించేటువంటి పంటలకి ఎవరైతే ఈ రైతులతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారో ముందుగా ఆ ఒప్పందాలకి మన భారతదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా తమిళనాడు రాష్ట్రం చట్టబద్ధత తీసుకొచ్చింది పంట వేయడానికి ముందే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విక్రయానికి సంబంధించి రైతులు కుదుర్చుకునే ఒప్పందాలకి చట్టబద్ధత చేసినటువంటి మొట్టమొదటి రాష్ట్రం తమిళనాడు రాష్ట్రం తర్వాత ఇప్పుడు మన భారతదేశం మొత్తం కూడా దీన్ని చేయాలని చెప్పేసి కేంద్రం నిర్ణయించడం జరిగింది సో ఈ విధంగా దీనికి చట్టబద్ధత కల్పించడం వలన సో ఈ పరిశ్రమలో వారు ఎవరైతే రైతులతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారో సో దానికి అఫీషియల్గా వీళ్ళు ఆ చట్టబద్ధతతో కూడినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది సో దాని ప్రకారంగా వీళ్ళు ఆ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు సో ఆ ఒప్పందం ప్రకారంగా డెఫినెట్లీ వాళ్ళు ఎంతైతే ముందుగా కుదుర్చుకున్నారో దాని ప్రకారంగా వాళ్ళకి ఆ మనీ కట్టి వాటిని తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది క్వింటాల్కి ఇంత అని చెప్పేసి ఈ విధంగా సో ఒకవేళ ముందు కుదుర్చుకున్నటువంటి దానికంటే కూడా తర్వాత ఈ పంట ప్రొడక్షన్ వచ్చే టైంకి ఎక్కువ డిమాండ్ ఉంది ఎక్కువ రేట్ దీనికి ఉంది సో అప్పుడు వాళ్ళు ముందుగా మాట్లాడుకున్నటువంటి రేటు కంటే కూడా ఎక్కువ చెల్లించి వాళ్ళు తీసుకువెళ్లాల్సి ఉంటుంది పరిశ్రమలో
సో ఈ విధంగా ఈ పంట వేయడానికి ముందే వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల విక్రయానికి సంబంధించి రైతులకు తెచ్చుకునేటువంటి ఒప్పందాలని చట్టబద్ధత చేస్తూ కేంద్రం ఈ విధమైన దాన్ని తీసుకొచ్చింది అలాగే నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం పరిధి నుంచి చిరుధాన్యాలని కానీ నూనె గింజల్ని కానీ వంట నూనెల్ని కానీ ఉల్లి బంగాళ దుంపలు వీటన్నిటిని కూడా తొలగించడం జరుగుతుంది సో ఇవి నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం పరిధి నుంచి తొలగించినారంటే సో ఎవరైతే డీలర్స్ ఉంటారో ఈ డీలర్స్ చిరుధాన్యాలు నూనె గింజలు వంట నూనెలు ఉల్లి బంగాళ దుంపలు వీటిని రైతుల దగ్గర కొనుగోలు చేసుకుని వాళ్ళు గుడెమ్స్ లో స్టోర్ చేసుకునే దానికి ఇప్పుడు అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ ఆంక్షలు ఎత్తివేశారు కాబట్టి సో కాబట్టి ఈ విధంగా కూడా నిత్యావసర వస్తువుల చట్టం పరిధి నుంచి వీటిని తొలగించడం జరిగింది సో ఈ నిర్ణయం కూడా రీసెంట్ గా ఈ మంత్రివర్గ సమావేశంలో తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇది వ్యాపార వ్యాపారానికి వెసులుబాటు కల్పించేటువంటిది సో ప్రస్తుతం మార్కెట్ కమిటీ ద్వారా లైసెన్స్ పొందినటువంటి వ్యాపారులకు మాత్రమే పంటలు అమ్మాల్సి ఉంది సో వాళ్ళు చెప్పినటువంటి ధరకు మాత్రమే వాళ్ళకి ఆ పంటలు విక్రయించవలసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది సో ఈ విధంగా దీన్ని తొలగిస్తూ రైతుల యొక్క ఉత్పత్తుల వ్యాపార ఉత్పత్తుల వ్యాపార వాణిజ్య ప్రోత్సాహం కానీ సదుపాయ అత్యవసర ఆదేశాలు కానీ వీటన్నిటిని కూడా ప్రభుత్వం ఇప్పుడు తీసుకురానుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే రైతులు ఏ ఎలక్ట్రానిక్ వేదిక పైన అయినా సరే వాళ్ళు పండించినటువంటి పంటని వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినటువంటి ధరకి అమ్ముకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ వ్యవహారం అంతా కూడా మండి బయట జరుగుతుంది సో ఇందులో ఎలాంటి పన్నులు కూడా వాళ్ళు విధించడం జరగదు ప్రభుత్వం ఈ రైతులు విక్రయించేటువంటి ఈ పంటలకి ఏ విధమైనటువంటి పన్నులు కూడా తీసుకోదు సో ఏ విధమైనటువంటి తనిఖీలు కూడా వాటి మీద ఉండవు సో వాటికి ఎలాంటి అనుమతులు కూడా వాళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో పాన్ కార్డు ఉన్నటువంటి ఎవరైనా సరే ఈ రైతుల నుంచి ఆ పంటని కొనుగోలు చేసుకోవచ్చు సో సరకు కొన్న తర్వాత వాళ్ళకి రైతులకి వితిన్ త్రీ డేస్ లో ఆ పంటకి సంబంధించినటువంటి అమౌంట్ మొత్తం కూడా చెల్లించాలండి సో ఒకవేళ వాళ్ళు చెల్లించలేదు ఆలస్యమైంది ఆలస్యమైనప్పుడు దాని గురించి కోర్టుకి వెళ్లకుండా కోర్టు బయటే వీటిని పరిష్కరించుకునే విధంగా చేయాలని చెప్పేసి దీంట్లో ప్రభుత్వం చెప్పడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళు చెల్లించలేదు పంట కొనుగోలు చేసిన తర్వాత అమౌంట్ రైతులకి సో దాని గురించి మనం ముందుగా ఆర్టీఓ దగ్గరికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఆర్టీఓ కానీ ఆర్టీఓ స్థాయి అధికారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఫిర్యాదు చేయాలి సో అప్పుడు ఫిర్యాదు చేసిన తర్వాత ఆర్టీఓ ఆర్టీఓ అధికారి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి విత్ ఇన్ థర్టీ డేస్ ఆ సమస్యని పరిష్కరించాల్సి ఉంటుంది సో ఒకవేళ పరిష్కరించలేదు సో అప్పుడు ఆ నిర్ణయం మీద సంతృప్తిగా లేకపోయినట్టుదే నెక్స్ట్ కలెక్టర్ దగ్గర వెళ్ళి అప్పీల్ చేసుకోవచ్చు సో ఈ విధమైనటువంటిది ఉంది కానీ కోర్టులకు వెళ్లేదానికి ఇక్కడ అవకాశం అనేది లేదు సో అలాగే ధరల మీద చట్టబద్ధ ఒప్పందాలు సో పంటలు వేయడానికి ముందే రైతులు ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలు కానీ టోకు వర్తకులు కానీ అగ్రిగేటర్లు కానీ ఎగుమతిదారులు కానీ సో వీళ్ళతో ధరలపై ఒప్పందం చేసుకోవచ్చు సో ఒప్పందాలకి ఇప్పుడు చట్టబద్ధత కల్పించే విధంగా వ్యవసాయదారుల సాధికారత రక్షణ ధరల హామీ క్షేత్ర సేవల అత్యవసర ఆదేశాలు మన ప్రభుత్వం తీసుకురానుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పంట కిలో పది రూపాయలకి విక్రయించడానికి రైతు వ్యాపారానికి ఒప్పందం కుదిరిందండి సో తదుపరి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఏదైనా సరే ఆ వ్యాపారి దాన్ని తప్పనిసరిగా పది రూపాయలకే పంటని కొనుగోలు చేయాలి ఒకవేళ పంట వచ్చిన తర్వాత ధరలు పెరిగినాయి అనుకోండి సో పెరిగిన దాని ప్రకారంగా ఆ రైతుకి పెరిగిన ధరని కట్టి వెళ్ళవలసినటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది సో అలాగే వ్యాపారులే ఇళ్ళ వద్ద వచ్చి వీటిని కొనుగోలు చేసేదానికి కూడా ఇక్కడ అవకాశం కల్పించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ధరల పైన చట్టబద్ధత ఒప్పందాలు తీసుకురావడానికి కూడా మంత్రివర్గం ఆమోదించడం జరిగింది సో నిల్వల మీద మనం చెప్పుకున్నట్టు పరిమితులు ఎత్తివేసింది సో నిల్వల మీద ఇప్పుడు పరిమితులు ఎత్తేసింది కాబట్టి అంటే దీన్ని ఆ మనకి మెయిన్ గా చిరుధాన్యాలు కానీ పప్పు దినుసులు కానీ నూనె గింజలు కానీ వంట నూనెలు కానీ ఉల్లి ఆలువులు ఆలువుల సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నిత్యావసర వస్తువుల జాబితా నుంచి తొలగించినారు సో నిత్యావసర వస్తువుల జాబితా నుంచి వీటిని తొలగించినారంటే సో ఎవరైతే డీలర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు వీటిని కొనుగోలు చేసుకొని వాళ్ళు ఆ శీతల గిడ్డాంగుల్లో వీటిలో ఆ గోదాములో కానీ ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమలో కానీ సో వాటిని వీళ్ళు స్టోర్ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఈ విధమైనటువంటి వెసులుబాటు కూడా ఇప్పుడు కల్పించడం జరిగింది సో వీటితో పాటుగా కేంద్ర మంత్రివర్గం ఇటీవల తీసుకున్నటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలు విదేశీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి క్యాబినెట్ కార్యదర్శి ఆధ్వర్యంలో ఎంపౌర్డ్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెక్రటరీస్ మంత్రుల ఆధ్వర్యంలో ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ సెల్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది అలాగే కోల్కతా నౌకాశ్రయానికి శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ పేరు పెట్టడానికి కేంద్ర మంత్రివర్గం రీసెంట్ గా ఆమోదించడం జరిగింది అలాగే గజియాబాద్ లో భారతీయ వైద్య ఔషధ గ్రంథ ప్రయోగశాల హోమియోపతి ఔషధ గ్రంథ ప్రయోగశాలని రెండింటినీ కూడా ఒక దాంట్లో ఒకటి విలీనం చేయడానికి కూడా కేంద్ర మంత్రివర్గం ఆమోదించడం జరిగింది సో అలాగే మద్దతు
సో ఈ విధంగా రీసెంట్ గా ఈ కేంద్ర మంత్రివర్గం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు ఇవి సో నెక్స్ట్ అపాయింట్మెంట్స్ అండ్ రిజైన్స్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం చూసినట్టయితే ఫిన్లాండ్ లో భారతదేశం యొక్క రాయబారిగా రవీష్ కుమార్ ని నియమించడం జరిగింది ఫిన్లాండ్ ఫిన్లాండ్ దేశంలో భారతదేశం యొక్క తదుపరి రాయబారిగా నెక్స్ట్ ఇండియాస్ అంబాసిడర్ రవీష్ కుమార్ సో ఫిన్లాండ్ దేశం యొక్క రాజధాని హెల్సింకి ఫిన్లాండ్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు సౌలి నినిస్టి సౌలి నినిస్టో సౌలి నినిస్టో ఫిన్లాండ్ దేశం యొక్క అధ్యక్షుడు దీని యొక్క ప్రధానమంత్రి సన్నా మారిన్ సన్నా మారిన్ ఫిన్లాండ్ దేశం యొక్క ప్రస్తుత ప్రైమ్ మినిస్టర్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కి భారతదేశం యొక్క తదుపరి హై కమిషనర్ గా గైత్రి కుమార్ ని నియమించడం జరిగింది గైత్రి కుమార్ సో మన భారతదేశం యొక్క ప్రజెంట్ మెయిన్ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ ఈమె సో ప్రముఖ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ గైత్రి కుమార్ సో ఈమెని యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కి భారతదేశం యొక్క తదుపరి హై కమిషనర్ గా నియమించడం జరిగింది సో ఈమె ప్రస్తుతం బెల్జియం రాజ్యం లగ్జంబర్గ్ గ్రాండ్ డచి అలాగే యూరోపియన్ యూనియన్ కి భారత రాయబారిగా పనిచేస్తున్నారు సో ఇక్కడ నుంచి ఈమెని యూకేకి మన భారతదేశం యొక్క తదుపరి రాయబారిగా నియమిస్తూ మన భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ శాఖ ఇటీవల నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది సో గైత్రి కుమార్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ ఈమె ఓకే సో అధికారి రుచి గణాశ్యం స్థానంలో యునైటెడ్ కింగ్డమ్ కి భారతదేశం యొక్క హై కమిషనర్ గా నియమితులవడం జరిగింది సో ఇట్స్ నాట్ గాయత్రి అండి ఇట్స్ గైత్రి ఓకే సో యూ కెన్ మీరు గాయత్రి అని యూ కెన్ కావాలంటే యూ కెన్ మీరు ఫిల్ అవ్వచ్చండి సో ఇచ్చినటువంటి స్పెల్లింగ్ ప్రకారంగా నేను చెప్పడం జరిగింది గాయత్రి కుమార్ ఆర్ గాయత్రి కుమార్ సో నెక్స్ట్ పపువా న్యూగినియాకి భారతదేశం యొక్క తదుపరి హై కమిషనర్ గా సుశీల్ సింగాల్ ని నియమించడం జరిగింది పపువా న్యూగినియా పపువా న్యూగినియా దేశానికి భారతదేశం యొక్క తదుపరి హై కమిషనర్ సుశీల్ సింగాల్ సుశీల్ సింగాల్ ని ఈ విధంగా నియమించడం జరిగింది సో పపువా న్యూగినియా ఇట్స్ ఇస్ అండిపెండెంట్ కంట్రీ సో దీనికి హై కమిషనర్ గా మన భారతదేశం యొక్క ప్రముఖ ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్ సుశీల్ కుమార్ సింగాల్ ని నియమించడం జరిగింది సో ఈయన ప్రస్తుతం మన భారతదేశం యొక్క విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖలు జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు సో ఈయన ఇప్పుడు ఈ పపువా న్యూగినియాకి భారతదేశం యొక్క తదుపరి హై కమిషనర్ గా నియమించడం జరిగింది సో ఇంతకు ముందు పపువా న్యూగినియాకి భారతదేశం యొక్క హై కమిషనర్ గా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి విజయ్ కుమార్ సో ఈ విజయ్ కుమార్ స్థానంలో ఇప్పుడు సుశీల్ కుమార్ సింగాల్ ఈ బాధ్యతలు చేపట్టడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క చీఫ్ సెక్రటరీ నీలం సాహ్ని యొక్క పదవీ కాలాన్ని మరొక మూడు నెలల పాటు పొడిగించడం జరిగింది సో చీఫ్ సెక్రటరీ చీఫ్ సెక్రటరీ అంటే ఐఏఎస్ఎల్లో దిస్ ఈస్ ద హయ్యెస్ట్ పోస్ట్ అండి చీఫ్ సెక్రటరీ సో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క చీఫ్ సెక్రటరీ నీలం సాహ్ని యొక్క పదవీ కాలాన్ని మరొక ఎక్స్టెండ్ చేయాలని చెప్పేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ముఖ్యమంత్రి డైరెక్ట్గా కేంద్రాన్ని కోరడం జరిగింది సో దానిలో భాగంగా మన భారతదేశం యొక్క డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ అండ్ ట్రైనింగ్ ఈమె యొక్క పదవీ కాలాన్ని మరొక మూడు నెలల పాటు ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నట్టుగా రీసెంట్గా దానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వులు జారీ చేయడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నీలం సాహ్ని సో ఈమె యొక్క పదవీ కాలాన్ని యాక్చువల్గా జూన్ థర్టీతో ఎండ్ అవు ఎండ్ అవ్వాలి సో బట్ మరలా జూలై ఒకటి నుంచి సెప్టెంబర్ ముప్పై వరకు మరొక మూడు నెలల పాటు ఈమె యొక్క పదవీ కాలాన్ని పొడిగిస్తూ జూన్ మూడవ తేదీన దానికి సంబంధించిన ఉత్తర్వుల్ని జారీ చేయడం జరిగింది సో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు బ్యాచ్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నీలం సాహ్ని సో ఈమె జూన్ ముప్పై అయినా పదవీ విరమణ పొందాలి సో బట్ ఈ జూలై ఒకటి నుంచి సెప్టెంబర్ ముప్పై వరకు కూడా మళ్ళా ఈమె యొక్క పదవీ కాలాన్ని పొడిగించడం జరిగింది రైట్ సో దీస్ ఆర్ టుడేస్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ సమ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంసీక్యూస్ ఇయర్ ప్లీజ్ ట్రై టు ఆన్సర్ గ్లోబల్ డే ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఈ సెలబ్రేటెడ్ ఆన్ విచ్ విచ్ డే ఎవ్రీ ఇయర్ ఆప్షన్స్ ఆప్షన్ ఏ ద థర్డ్ జూన్ ఆప్షన్ బి ఫస్ట్ జూన్ ఆప్షన్ సి ఫిఫ్త్ జూన్ ఆప్షన్ డి సెకండ్ జూన్ గ్లోబల్ డే ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఎస్ సో హియర్ అబ్సల్యూట్లీ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి సో గ్లోబల్ డే ఆఫ్ పేరెంట్స్ ని ప్రతి సంవత్సరం కూడా జూన్ ఒకటవ తేదీన జరుపుకున్నాం సో మెయిన్ గా పేరెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క పిల్లలు ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళకి సెల్ఫ్ లెస్ కమిట్మెంట్ తో వాళ్ళకి లైఫ్ లాంగ్ సాక్రిఫైస్ చేయడం జరుగుతుంది 
सो वाल की एनलटी सेवल की अंदर जरूर सो वीलु मेन फैमिल वाल प्रैमरी रेस्पिटी एंटे वाल पिल रक्षा वाल पिल प्रोटेक्ट सो वील की आ रिशनशिप दादी मत मन सब्रेट को ग्लोबल डे आफ पेरेंट्स प्रति संवर जून तेदीन जरूर नैक्स्ट दि वरल अथ्लैटिक्स ऐंटी डोपिंग बाॉडी हाँ बै हाँ फोर इयर बैन टू विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन प्रपंच अथ्लैटिक्स ऐंटी डोपिंग संस्थ नवसाल बैन इट विधि भारतीय क्रीडा कलड़ी वाले सो हिर् अबली आपशन एज द रईट आंसर अभी सो किरंजी कौर किरंजी कौर मन भारत देश प्रमुख अथ्लैट सो रीसे वरल ऐंटी डोपिंग एजेंसी एजेंसी फोर इयर्स बैन विधि दीनमीद फोर इयर्स बैन विधि सो एनो एनो बोस्ट्रम अं इट्स मेटबोल सो दी अब्यूज फोर इयर्स बैन विधि नैक्स्ट हू अज्यूम चारज ऐस सैक्रटरी मिनीस्ट्री आफ् स्टील गवर्नमेंट आफ् इंडिया आन फस्ट जून टू थौज ट्वेंटी रेवे इन वाई जून भारत देश स्टील मिनीस्ट्री सैक्रटरी एवरू चार प्रदीप कुमार त्रिपाठी बिनोय कुमार गिरीराज गोस्वा अं पीयूष त्रिपाठी Yes. So here absolutely option A is the right answer. Pradeep Kumar Tripathi. Pradeep Kumar Tripathi. Ki wala Bharat Desh mein ka Ministry of Steel ka kare dushi ka baadhe tole chhe patidam chaliye. So Pradeep Kumar Tripathi is absolutely right answer. Next, who has been appointed as the Chief Executive Officer of Food Safety and Standards Authority of India? Food Safety and Standards Authority of India ka सीईओ इट कवर निमित मनोज सिंघा पीआर जयशंकर् अरुण सिंघा पीयूष त्रिपाठी सो हिर्सोटली आपशन सी इज द रईट आंसर सो रीसे अपाइंट कमी आफ दि कैबिनेट अरुण सिंघा ने मैं भारत देश फुड सेफ्टी अंड स्टाडर्ड्स अथारटी आफ् इंडिया या चीफ एग्जिक्यूटिव आफीसर का निर्मित दाखिल संबंधी आमोद जरिए नैक्स्ट विच स्टेट चीफ मिनीस्टर् अंड थ्री स्टेट कैबिनेट मिनीस्टर्स आर्डर सेलफ क्वारंट आफ्टर टूरीज मिनीस्टर् टेस्टेड पाजिट फर् को नई वैरस टूरीज मिनीस्टर् को नई वैरस पाजिट टेस्ट तरह यह कि वाणी राष्ट्र मुख्यमंत्री मरी आ राष्ट्र कैबिनेट मंत्री सेलफ क्वारंटन की वेल जो राजस्था उत्तराखंड महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश राइट सो हिर् अबली आपशन बी इज द रईट आंसर उत्तराखंड सो उत्तराखंड राष्ट्र टूरीज मिनीस्टर सत्पा महाराज अंडी सत्पा महाराज यह सत्पा महाराज रीसे को नई वैरस पाजिट टेस्ट 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 पाजिट तेल जी सो दखंड राष्ट्र मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत का सो मत कैबिनेट मिनीस्टर्स का सो वील्त मेन सेलफ क्वारंटन की वेल जी सो बी इज अबली रईट आसर सो थ्री स्टेट मिनीस्टर्स सो प्रईम मिनीस्टर नरेंद्र मोडी लाच विच वीडियो ब्लांग कांपटेषन while addressing the nation in 12th episode of man ki baat 2.0 on 31st may 2020 man ki baat 2.0 lo 31 may 2020 na 12th episode sandarbhanga bharat desh ki pradhani narendra modi bharat desham lo ee kindi vaan lo ye video blogging competition ni prarambhinchadam jarigindi our life our yoga our life your yoga हेल्दी लाइफ डैली योग मई लाइफ मई योग
Excellent. So here absolutely option D is the right answer. My life, my yoga and it went video blogging competition in a program instrument. So we have already discussed Jason. This is the 12th episode and the monkey bought the 2.0 low. Uh, this is the 12th episode. In 12th episode, in a My Life, My Yoga and Adventure video blogging competition, the program instrument. And who became the only Indian to feature in the Forbes top 100 highest paid athletes of 2020? Rendevela Iravai Prapanchamlo, highest paid athletes, Forbes Jabitalo, Bharat Deshamunchi, Chodu the Kinchkuna 20, Yekaika Vikti. Saina Nehwal, MS Dhoni, Rohit Sharma, Virat Kohli. Right. So here absolutely option B is the right answer. Virat Kohli. Virat Kohli is absolutely right answer. So recently Forbes uh, top 100 highest paid athletes uh, of 2020 and 20 job. So then lo. Top 100 low, Manabarat Deshmika, present uh, cricket captain Virat Kohli, 66th rank low chair. 66th rank low in a chair. Dam Jarindi. So in a car, earning a uh, uh, chessy overall got 26 million US dollars. So salary kani, winnings kani, matan ki some money endorsements and Nikola Dinklo, color dam Jarindi. So like a little Agrastan launch in the Roger Federer. Roger Federer Dinklo, Agrastan low, Niladam Jarindi. So here, absolutely, option D is the right answer. Next World Milk Day is observed on which day every year? Prati Samsung Koda Prapancha Pala Dino Chumani Yepur Jat Punta. 2nd June, 1st June, 4th June, and 3rd June. Yes. So here absolutely option B is the right answer. So Prati Samsung Buddha June Vagatawa Tidana Prapancha Pala Dino Chavani Jar So 2020 Lomanam 28th anniversary Jar Kodam the 20th year, the Pala Dino Chavani start JC. Alagamana Bharat Deshun Kostem and a Bharat Deshun Lo November 26th na Jatiya Pala Dino Chavani Jar Kundam. Prapancha Vaptanga June Vagati Bharat Deshun Vachasaraki November 26. So B is absolutely right answer. Next, what is the name of cyclone likely to intensify and develop into a severe cyclone and uh, cross North Maharashtra and uh, South Gujarat coasts on June 3? So June Mudava Tedina, uh, Maharashtra, Gujarat, we uh, the Prabhupada Chapinshan cyclone parent. Nisarga, Ochki, Pony, Ampan. Ampan. Right. So here absolutely option A is the right answer. Nisarga Tufan. Nisarga. So we already previous last one in the discussed and the clear. Right. So these are today's current affairs. So if you don't like like change and also please share this video with your friends. And also please subscribe our channel Bain Baja Karmi for more videos. And uh, uh, there is another class manki yesterday heroes current affairs manam discuss yali. So two days ke samman shnodi current affairs manam okay class with this kundam. So dada baga one hour work ki class man kundundi more than an hour. So the e class manam today six thirty pm ki this kundam. Six thirty pm okay. So six thirty pm kundundi malla class meko. So please join. Thank you very much. Thank you all of you.